সুপ্রিয় দর্শক আর টিভির বিশেষ আলোচনা আর এফ এল গোল টেবিলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সেলিম আমরাও খান দর্শক দীর্ঘ চোদ্দ বছর পর আজ বিচারিক আদালতের শেষ হল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে চালানো গ্রেডেনের হামলার বিচার বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দিনে জোট সরকারের আমলে দু সালের একুশে আগস্ট সংগঠিত সেই নৃশংস বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে চব্বিশ জন নিহত হন আহত হন কয়েকশো জন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সে সময়ের বিরোধী নেতা শেখ হাসিনা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও গুরুতর আহত হন তিনি বিচারে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফজ্জামান বাবুর উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টু সহ উনিশ জনের মৃত্যুদণ্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান হারিস চৌধুরী সহ উনিশ জনের যাবজ্জীবন এবং পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তা সহ এগারো জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয় একুশে আগস্ট সংগঠিত সেই হত্যাযোগের তদন্ত ভিন্ন খাতে নিতে শুরু হয় নানা চেষ্টা বানানো হয় জজ মেয়া নাটক ফাঁদা হয় আষাঢ়ে গল্প কিন্তু দু সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন করে তদন্ত শুরু করলে বেরিয়ে আসতে থাকে একের পর এক অজানা অকথিত অধ্যায় রায়ে দণ্ডিত উনপঞ্চাশ জনের আঠারো জন রয়েছে পলাতক কারাগারে রয়েছে একত্রিশ জন অখুশি না হলেও তারেক রহমানকে হামলার মাস্টার মাইন্ড উল্লেখ করে তার ফাঁসির সাজা না দেয় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় আওয়ামী লীগ আর ফরমাইশি ও প্রতিহিংসা রায় উল্লেখ করে তা প্রত্যাখ্যান করে দেশ জুড়ে সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি রায়কে ঘিরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলবে অভিঘাত সৃষ্টি করবে তা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন দর্শক এই প্রেক্ষাপটেই আজ আমাদের আলোচনা বিষয় গ্রেনেড হামলা রায় ও রাজনীতি আর এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ স্টুডিওতে ছজন আলোচক উপস্থিত আছেন চলুন প্রথমে তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমার সর্ব ডানে আছেন আমি মুশারফ হোসেন কাজল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আমি ছিলাম মামলা পরিচালনা করেছি আমি প্রফেসর বিজানুর রহমান উপাচার্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্বাগত আপনাকে অনুষ্ঠানে সরাসরি প্রশ্ন করতে অথবা মতামত জানাতে ফোন করুন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ইউটিউবে দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি টকশো আজকের আলোচনা বিষয়ে গ্রেনেড হামলা রায় ও রাজনীতি দর্শক আলোচনায় যাবার আগে আমরা বিভিজনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন দেখিনি আমরা অখুশি কিন্তু আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট প্লেনার এবং মাস্টার মাইন্ডের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল সর্বোচ্চ শাস্তি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আমরা এই রায় ফরমাইশি রায় প্রত্যাখ্যান করছি জাতি দুর্ভাগ্য এই যে সরকার তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আদালতকে ব্যবহার করে আরেকটি মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল আমরা মনে করেছিলাম যে তারেক রহমান যে এই ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক তার ফাঁসি হবে কিন্তু সেটা হয়নি রায়ে তাকে কেন ফাঁসি দেওয়া হয় নাই সেইটা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে আমরা এনহান্সমেন্টের জন্য যাব কি এগারোই অক্টোবর বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরী সহ মহানগরী জেলা ও থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি তেরো চোদ্দ পণ্ড ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে যারা বিদেশে পালিয়ে আছে তাদেরকে খুব শীঘ্রই ধরার আমরা ব্যবস্থা ফিরে নিয়ে আসার আমরা ব্যবস্থা নেব বাকি জনদের এই রায় কার্যকারী শীঘ্রই হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি অনেক হত্যাকাণ্ড তো হয় কিন্তু বেছে বেছে সেইসব হত্যাকাণ্ড এবং অপরাধের বিচার হচ্ছে যেখানে আসামি হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মানুষের ভেতরের এই সন্দেহটা 
দূর করা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং সেই দায়িত্বটা হলো সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হলো মূল পরিকল্পনাকারী তারেক রহমানের কিন্তু ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়নি এরও একটা গুরুত্বপূর্ণ রায় যখন হবে ঠিক সেই সময় আজকেই খবরের কাগজ যখন প্রকাশ পেল যে রাষ্ট্রপতি একজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি তাকে মুক্ত করে দিলেন একই সময় যদি এই ধরনের খুনের মামলার আসামি তাকে মুক্ত করা হয় এবং গায়েবি মামলা একটার পর একটা দেওয়া হয় তখন সে সেখানে কিন্তু একটা সঠিক বিচারও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে এতক্ষণ বিশেষ প্রতিবন্ধী দেখলাম বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া এবার যাচ্ছি মূল আলোচনা আলোচনার বিষয়ে গ্রেনেড হামলা রায় ও রাজনীতি প্রথমেই আহ্বান করবো অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়াকে বলবার জন্য আলোচনা বিষয় গ্রেনেড হামলা রায় ও রাজনীতি प्रमाणित आज के मामल हवाभवन एब्दुलसलम पिंटुर बसा তারেক রহমান সাহেবকে জড়ানো হয়েছে এই দুইটা জায়গা তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন কিন্তু ওই দুই দুই হাওয়া ভবন এবং ধানমন্ডি আব্দুল সালাম পিন্টুর বাসায় যে ষড়যন্ত্র হয়েছে ওইখান থেকে কোনো সাক্ষী যে আদালতে সাক্ষী দেওয়া বলে নাই যে তারেক রহমান ষড়যন্ত্রের শিকার ষড়যন্ত্র করেছেন এই কথা কেউ যে বলে নাই কোনো কেউ সাক্ষী দেয়নি প্রথম কোনো সাক্ষী দেয় নাই আর এটা হলো যে অ্যাম্বুলেন্সে করে আপনার জঙ্গিরা তারেক রহমানকে দেখা করতে গেল সেই অ্যাম্বুলেন্সেরও কেউ সাক্ষী দেয়নি আর মুক্তি হান্নান যিনি ওয়ান সিক্সটি করেছেন দ্বিতীয়বার জজমিয়া নাটক বলছেন তো দ্বিতীয়বারে ওয়ান সিক্সটি বড় জজমিয়া নাটকের বাপ আমরা মনে করি সেই মুক্তি হান্নান তার জবানবন্দি প্রত্যাহার করে তিনি বলেছেন যে তাকে কিভাবে কতদিন রিমান্ডে রাখা হয়েছে কিভাবে দুই বছর তাকে রিমান্ডে রেখে কম বেশি তাকে তার হাত পায়ের নোক নেই পেনিসের মধ্যে এটা বেঁধে কিভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের সামনে মেজিস্ট্রেটের সামনে নিজে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে বক্তব্য দিয়ে তিনি বলেছেন সেই মুক্তি হানানো তো আজকে নেই তার মৃত্যুদণ্ড ইতিমধ্যে কার্যকরী হয়েছে অন্য মামলায় সেই মুক্তি হানানের উপর ভিত্তি করে একশো একত্রিশ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হলো তখন তখন কাজল সাহেব ছিলেন না এই মামলা যেতেন না সৈয়দ রেজার সাহেব একটা আবেদন করলেন মামলার আয়ু বা বাদি পিটিশন করেন নাই আরজেস গ্যানেস কোথায় পাওয়া গেল তার উৎস খুঁজে পাওয়ার জন্য তো তখন বিচারক ছিলেন মাজদার হোসেন তিনি প্রথম এইটা এই পিটিশন মঞ্জুর করতে চান নাই যাই হোক পরবর্তী কয়েকটা দিন শুনানির পরে তিনি মঞ্জুর করেছেন তো ডিফেন্স থেকে বলা হয়েছিল যে যদি আরজেস গ্যানেজ রুস্য পাওয়া যায় তাহলে তো এই মামলার যিনি চন্দ্রকারী কর্মকর্তা তিনি ইচ্ছাগুলির সাপ্লিমেন্টের চাষি দিতে পারেন আইনের বিধান তাই তারপরে যাই হোক মঞ্জুর করলেন এই মামলার আব্দুল কাহার আকন্দ কিশোরগঞ্জ বাড়ি তিনি পুলিশের চাকরিতে বহু আগে অবশ্যই গেছেন যাওয়ার পরে তিনি গত নির্বাচনের এই নির্বাচন তার আগে নির্বাচনে পাঁচই যেন নির্বাচন না তার আগে সে টিকিট চেয়েছিলেন নৌকা মার্কার কিশোরগঞ্জ থেকে অর্থাৎ আপনি বলতে চেয়েছেন যে মামলাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তদন্ত করানো হয়েছে এবং তারেক রহমান সহ বিএনপি নেতৃবৃন্দকে না না চাকরিতে ছিল না তাকে চাকরি দিয়া রিটায়ারমেন্টকে চাকরি দিয়া উদ্দেশ্য পরিণত ভাবে তাকে দিয়ে এই চাষির করানো হয়েছে তারেক রহমানের নাম কেউ বলে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তাকে এফবিআই গিয়েছে তার গালিতে গুলি লাগছে এগুলি তদন্ত করতে চেয়েছিলেন সহযোগিতা আসেনি তারা বলেছেন যাই সব মিলে আপনার বলছেন উদ্দেশ্য প্রণীতি মামলাটি হয়েছে আবারও আসবো আপনার কাছে অ্যাডভোকেট মোশারফ হোসেন কাজল আপনি বলুন যে আপনি তো এখানে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছিলেন এবং ব্যাপক প্রতিক্রিয়াও আপনি দিয়েছেন আজ আপনি কি মনে করেন যেটি আমি 
উনি যে এই ধরনের কথাবার্তা বলতে পারেন এটা আমার কাছে একটা নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো আমি কেন খুব অবাক হয়ে গেলাম যে সানাল্লাহ মিয়া সাহেবরা এই মামলার এজহারকে চ্যালেঞ্জ করলেন উচ্চতর আদালতে গেলেন এই মামলার কগনিজেন্স মানে মামলাটাকে না 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 এই মামলা এজহার চ্যালেঞ্জ করি না আমরা বলতে দেন আমাকে বলতে দেন হ্যাঁ এই মামলার এমন কোন প্রসিডিং নাই কত 14 বছরে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি কোলেন না কেন চ্যালেঞ্জ চলে আপনি যদি বলেন যে করেন নাই তাহলে করেন নাই কেন ভাই আমি আপনি কি করছেন আমি তো এই মামলা মূল লয়ার না আহ দেখেন তাহলে আপনি এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন আমি এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন যিনি বলছেন যে আমি বক্তব্য দিব কিন্তু আমি দায়িত্ব দিব না ওই যে ওই যে আরেকটা মামলা আছে যে মামলার মধ্যে নিজে বলেন আমি ডিফেন্ড করি রিপ্রেজেন্টেটিভ না মুশকিল হলো ওনারা যা কিছু আছে সবকিছুতে রাজনীতি দেখেন এটি হলো সবচেয়ে বড় কথা এখন দেখেন আমি আশা করছিলাম যে তারেক রহমান সম্পর্কে উনি যখন বক্তব্য দিচ্ছেন তখন হয়তো এতটুকু উনি সহানুভূতি জানাবেন যে এই যে একটা ন্যাক্কারজনক একটা ঘটনা ঘটেছে এই যে ঘটনার ফলশ্রুতিতে এতগুলি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন তাদের প্রতি উনি অ্যাটলিস্ট উনি একটা সমবেদনা জানাবেন সেটা তো উনি জানালেন না উনি এখন বলতেছেন যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার রায় শুনেন এই মামলায় ইনভেস্টিগেশন হয়েছে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন হয়েছে আঠেরোটা কনফেশন হয়েছে এবং অন্যান্য সাক্ষীদের আরও তো কনফেশন আছে উনি যারা সাক্ষী হিসাবে একটা উইটনেস হিসাবে কিছু কনফেশন হয় আসামি হিসাবে কিছু কনফেশন হয় সেই সমস্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিগুলি সেখানে আছে দুশো পঁচিশটা সাক্ষী দেওয়া হয়েছে একটা দুইটা না দুইশো পঁচিশটা এক একটি এই সাড়ে চারশো সাক্ষী এখানে চারশো বাহান্ন চার সাড়ে চারশো সাক্ষী এখানে আছে এখন বলেন সাড়ে চারশো সাক্ষীর সমন্বয়ে একটা মামলা আসলো সেই মামলাটাকে প্রতি ধাপে উচ্চতর আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো এবং উচ্চতর আদালতে এমন কোন প্রসিডিং নাই যে তারা চ্যালেঞ্জ করে নে একটা লাস্ট প্রসিডিং এর কথা আমি আপনাদেরকে বলি যে জজমিয়াকে যখন সাক্ষী বানানো হলো তখন প্রথমে তো ওয়ান সিক্সটি ফোর তাকে করা হলো জজমিয়াকে পরবর্তীতে জজমিয়াকে কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা যখন মাননীয় আদালত এসে সে যখন ব্যাখ্যা করলো তখন তার বক্তব্যটাকে এক্সপঞ্জ করার জন্য তারা উচ্চতর আদালতে গেল এবং উচ্চতর আদালত যাওয়ার পর বলে যে না এটা এক্সপঞ্জ হওয়ার মতো ব্যাপার না এটা বিচারের বিষয় মূলত বক্তব্য হচ্ছে যে এই মামলার প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতিটি অবস্থান এই মামলাটাকে উচ্চতর আদালতে নিয়ে কার্যকর বাতিল করার জন্য অথবা এই মামলার প্রসিডিং চলবে না সেই কারণে প্রত্যেকটা আসামি বাহান্ন জন আসামির পক্ষে আঠারো জন পলাতক বাকি যে আসামিগুল ছিলেন তারা প্রত্যেকেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিন্তু মাননীয় উচ্চতর আদালত বলেছেন যে না এই মামলাটাকে বিচারের সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং বিচারক যে বিচারটা করবেন সেই বিচারটা নিয়েই তোমরা উচ্চতর আদালতে আসতে পারো সুতরাং মামলার মধ্যে ম্যারিট আছে মামলার কার্যকর আছে এখন উনি বলছেন যে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষী নেই খুব সারা দিন ধরে উনি কথা বলছেন তো তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষী নাই আপনি তারেক রহমানের আইনজীবী ছিলেন উচ্চতর আদালতে যাইতেন যে বলতেন যে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষী নাই কি কারণে তারেক রহমান এই মামলার আদালতে বলেন আপনি তারেক রহমান থাকবে পলাতক লন্ডন রিপ্রেজেন্ট করবেন উনি গোল টেবিল বৈঠকে আর উনি বলবেন তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষী নেই দুঃখজনক ব্যাপার এটা তো দুঃখ দুঃখ তারেক রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষী কি সাক্ষী কি যখন তারেক রহমান ষড়যন্ত্র করেছে তারেক রহমান যখন মিউচুয়াল ইন্টারেস্টে রাষ্ট্রের প্রশাসন যদি সহায়তা না করত তাহলে এ গ্রেনেড বাংলাদেশে ঢুকত এ গ্রেনেড ব্যবহার হতো প্রথম ধাপে হয়েছে ষড়যন্ত্র দ্বিতীয় ধাপে হয়েছে ষড়যন্ত্রের সহযোগিতা ষড়যন্ত্রটা যে প্রকাশ পেয়েছে এবং পরবর্তীতে এই ষড়যন্ত্রের এক্সিকিউশনটা হয়েছে গ্রেনেড বিস্ফোরণের মাধ্যমে পরবর্তী ধাপে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার পর বড় বড় অফিসার যারা ছিলেন তারা এই ঘটনাটাকে আলামতগুলিকে ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়েছেন পরবর্তীতে আলামতগুলি ধুয়ে মুছে ফেলার পর দেখা যায় না এটা তো মুছে ফেলা যাচ্ছে না এই একটা সামান্য ঘটনা কর্তৃকে জজমিয়া ভোলা শহরে থাকে হেরে পিঠে আয়া পার্থরে পিঠে আয়া আবুল হোসেনের পিঠে আয়া বলে যে তরাই বল তরাই করছস হ্যাঁ এই অমুক শীর্ষ সন্ত্রাসী তাদের নাম টাম দিয়ে তরা বল ওর নাম দিয়ে সেই কাহিনী সৃষ্টি করা হলো এখন এই মামলাটা ওনারা বলছেন কাহার আখন্দের কথা কাহার আখন্দ নাকি রিটায়ার্ড আরে না রে ভাই কাহার আখন্দ রিটায়ার্ড ছিল না কাহার আখন্দ আপনারা ক্ষমতায় আইসা চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিলেন আপনাদের যে কাহার আখন্দ চাকরি থেকে আপনারা বের করে দিয়েছিলেন কাহার আখন মামলা করলো ট্রাইব্যুনালে মামলা করেছে এবং মামলা করার পর কাহার আখন ট্রাইব্যুনালের আদেশ মোতাবেক সে রিনিস্টিট হয়েছে ওনারা বলে দিলেন কাহার আখন্দের বাড়ি কিশোরগঞ্জ আমাদের খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার 
বন্ধু সালাল্লাহ সাহেব বললেন প্রথমে শুরুই করলেন কাহারঙ্গের বাড়ি আরে ভাই কিশোরগঞ্জ বাড়ি হইব না রাজশাহী হইব না নোয়াখালী হইব আফগানিস্তান পাকিস্তান তো হইব না এই আসামিদের বাড়ি পাকিস্তান মাজেদ ভাটের বাড়ি পাকিস্তান মুক্তি হান্নান মুক্তি হান্নান মাওলানা তাজুদ্দিন মাওলানা সালাম এই সমস্ত ব্যক্তিরা পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত আইএসআই দ্বারা প্রশিক্ষিত এরা জেএমবি জঙ্গি এরা এই অপারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছে উদ্দেশ্যটা কি ছিল উদ্দেশ্য আজকে তারেক রহমানের শাস্তি কম হয়েছে আমরা আশা করেছিলাম তারেক রহমানকে ফাঁসি দেওয়া হবে তাকে ফাঁসির আদেশ না দিয়ে তাকে আপনার যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে এখন যাবজ্জীবন দেওয়ার পরেও তার আজকে যদি ফাঁসি হতো তো আপনারা তো জানি আদালতকে আপনারা ব্যবহার করে ফাঁসি দিবেন এরা অনেক আগেই আমরা জানতাম এখন ফাঁসি হয় নাই যাবজ্জীবন হয়েছে ঠিক আছে না তাহলে যাবজ্জীবন আপনারা হয়েছে ও এটা আপনার রাজনৈতিক প্রতি হিংসা পড়ায় আজকে যদি তারেক রহমান খালাস হতো বলে বিএনপির ভয়ে তারেক রহমানের ভয়ে আদালত অন্য নাম কি জায়গা গেছে যাব কোন দিকে ধন্যবাদ যাওয়ার কোনো পথ নেই বড় ভাই আপনি বলেন যাওয়ার কোনো পথ নেই যাবজ্জীবন দিলেও বিপদ খালাস দিলেও বিপদ কারণ তারেক রহমান কে তারা এমন ভাবে একটা থেকে ফিরে আসেন হন পরিচিতি বলুন সংক্ষেপে প্রশ্নটি হ্যালো দর্শক বলুন প্রশ্নটি আপনি জি বলুন 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 ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকুন মোশারফ হোসেন কাজল আপনি সঙ্গে উত্তর দিয়ে আপনি উনি জনক দুঃখ জনক ঘটনা এই ব্যাপারে কোন তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নেই এটার ইটাতে এবং এই ব্যাপারে তৎকালীন সরকার তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না তাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে তবে যে রায়টা বেরিয়েছে এখানে যিনি দিয়েছেন যে বিচারপতি বিচারক উনি ভালো লোক হিসাবে পরিচিত দীর্ঘদিন ঢাকাতে আছে তারপরে একটা কথা ভাই জিজ্ঞাসা করি আজকে কোনো কথা বললে আমি তথ্য প্রযুক্তি আইনের ধারা খাবো নাকি আপনি বলেন আপনার বলার অধিকার আছে ইতিহাসের বিয়গন্ত ঘটনায় আপনি জজ সাহেবকে নিয়ে যে হত্যাকাণ্ডটা জালিয়ান ওয়ালা বাঘ হত্যাকাণ্ডের মতো সমান একই রকম একই এক্সপেরিমেন্ট করে সেখানে যদি আপনার মতো গুণীজন মানুষ জজ সাহেবকে নিয়ে আপনি কথা বলেন যে জজ সাহেব খুব ভালো লোক দিয়ে যদি আপনি একটু হাসেন আমি কিছু বলবো না আমি জবাব দিব আমি সাহেদুরকে আসলে ভালো বিচারক হিসাবে জানি বিবেকবান মানুষ হিসাবে জানি দীর্ঘদিন এইটাতে জানি তবে যেটা যেটা প্রশ্নটা আছে গত সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আইন সচিব কোনো ফোন টোন করে বলেছে কি না সাবধান থেকো রাঙ্গামাটি যাওয়া না জজ সাহেব হওয়া এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছে কিনা আমি জানি না সম্ভবত ঘটে নেই সম্ভবত ঘটে নেই সেই জন্য বলছি যে নুরুদ্দিন সাহেব যে এই যে 
তারেক জিয়াকে না করার জন্য উনি তিরস্কৃত হবেন না পুরস্কৃত হবেন সেটা প্রশ্নটা তো রয়েই রয়ে যায় তারেক জিয়ার ইটা সে আমি তো আইনের এই নীতিগীতি বুঝবো না এটা কি আমাদের চোদ্দ গ্রামে খালেদা জিয়াকে যেরকমভাবে হুকুমের আসামি তারেক জিয়াও কি এখানে হুকুমের আসামি এখানে হুকুমের আসামি করা হয়েছে তাকে তাকে কি হুকুমের আসামি করা হয়েছে কারণ সে যে এটার সাথে সরাসরি জড়িত আমি কোথায় কোনো প্রমাণ দেখি নেই আমার কাছে মনে হয় না আর তাছাড়া আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এদেরকে চিনি জানি তা আমার কাছে মনে হয় কোনো সেন্সিবল লোক কোনো মা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এই জাতীয় অগ্নিকন্ঠ জগত অন্তত জিয়াউর রহমানের ছেলের সাথে জড়িত আছে আমি তো বিশ্বাস করি না এটা হলো আমার বিশ্বাসের কথা অবশ্য সাক্ষী প্রমাণের কথা ব্যক্তিগত আপনার বিশ্বাস আমার আমার একটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের 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 কথা বিচার তার দীর্ঘদিন ধরে বিচার হয়েছে তাই হবে তবে যে দেশের বিচারকের যে বিচার ব্যবস্থার কি অবস্থা আমার এখানে তিনজন মাননীয় এই আছেন আইনজ্ঞ আছেন এবং আমরা বাইরে যারা দেখি সেখানে দেখি যেমন কথা এখানে আপনাদের এখানে দেখানো হলো আমাদের খালিকুজ জওয়ান সাহেব বললেন শাস্তি হয়েছিল লক্ষ্মীপুরের একজনের ফাঁসির আদেশ থেকে আজকে সে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে গেছে সে আওয়ামী লীগের লোকে যে যেটাকে বিভিন্ন সুতরাং বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ কিছুটা আস্থা হারিয়েছে বইটি তবে ভালো কথা হলো এই ঘটনাটার বিচার হয়েছে পুলিশের ব্যর্থতা আছে যে কথাটা আমি মনে করি আমি বুঝি না ঠিক কেন অনেকে বলছি যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সেসব আপনি প্রসঙ্গে কি আপনার প্রতিক্রিয়া আছে যে এত বেটি ঘটনা ঘটলো সেখানে পুলিশ প্রশাসন ছিল গোয়েন্দা সংস্থার লোক সম্পৃক্ত ছিল এই কারণ রাষ্ট্রীয় এটা এইটা সরকার এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যেটা থেকে এক করে ফেলাটা ঠিক হবে না এটা থেকে খালেদের জড়িত ছিলেন অবশ্যই না উনি জানতেন অবশ্যই না কিন্তু যদি আমি উল্টা দিক থেকে দখি পুলিশের ব্যর্থতাটা কি এরকম আইজিপি সাহেব জান নাই অনেকগুলি সাক্ষী প্রমাণের জন্যই হয়েছে যে যেই সব ব্যাপারে সেই জন্যই মানুষের মনে কতগুলি সন্দেহটাই হয়েছে জয়নুল আবিদিন সাহেব জয়নুল বিচারপতি জয়নুল আবিদিন সাহেব রায় দিয়েছিলেন উনি বলেছেন গোয়েন্দা বিভাগে সম্পৃক্ত যে এই আরজেস গ্রেনেডটা এটা তো থাকে সামরিকদের কর্তৃত্ব দিনে এটা আসলো কি করে আসলো কিভাবে সেটি হলো কত এটা আসলো কিভাবে এটা এটা লুথ জমান বাবর তো ডিফেন্স মিনিস্টার ছিল এইটা এইটা আরো পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল এটা কিভাবে আসলো কোথা থেকে পাকিস্তানি তো বুঝতে পারছি এটার জন্য আমি যেটা অন্যত্র বলে এসছি এই এই ঘটনার সাথে দুই গোয়েন্দা বাহিনীর কেউ না কেউ জড়িত আছে এটা পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনী আইএসআই আর ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর দুজনের ইস বিভিন্ন দুজনের ভিন্ন মেরুতে দুরকম সা দুরকমের লক্ষ্যমাত্রা আছে সাত আছে তারই ভিক্তিম আজকে তারিখ দেওয়া ধন্যবাদ আবার আসবে আপনার কাছে অ্যাডভোকেট ই সুফ হুসেন আপনার কি প্রতিক্রিয়া আছে আইনি কি ব্যাখ্যা আছে উনি বললেন যে এই বিষয়গুলো আসলে কিভাবে আর জিস গ্রেনেড হামলা কিভাবে হলো আমি ছিলাম না दीर्घ समय विचार सतर এক হাজার সাতশো চুয়ান্ন দিন ওয়ার্কিং ডেস এই ট্রায়ালটা হয়েছে এবং চারশো বাউন্ন জন সাক্ষী পরীক্ষা হয়েছে সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে এটা ডিলে করার কথা বলবো না সেটা সবাই করে তবে আমি যদি কোনো ডিফেক্ট দেখি কোর্টে অর্ডার সেটা এক্সট আমি হাইকোর্ট আসতে পারি ক্রসিং করতে পারি চার ডিসচার্জ চাই পাইতে পারি বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়া কিন্তু উচ্চ আদালতে বিধান আছে সেটা করার অধিকার আসামিরা করছে প্রশ্ন হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল কথা বলছি যে এই যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঘটনাকে উপমহাদেশ কেন লেখতে লেখানে মার্ডার দেখে শুনেছি ইন্দিরা গান্ধীর মার্ডার দেখেছি 
রাজীব গান্ধী দেখেছি মহাত্মা গান্ধীও দেখেছি বঙ্গবন্ধু দেখেছি এ ধরনের যে টোটাল পলিটিক্যাল পার্টির লিডারশিপ এলিমেট করে দেওয়ার মতন এই ধরনের ঘটনা কিন্তু আমার জানার মতো নাই যা ফুল বলতে পারবেন আমার জানার মতো নাই তো ইন্টেনশনটা কি এলিমেট দিয়ে লিডারশিপ একটা দেশ একটা দলের নেতৃত্ব শূন্য করে দেওয়া বেনিফিশিয়ারি কে সুবিধাভোগী কারা হবে বলে যদি নীতি শূন্য হয়ে যায় অপোজিশন বলে পজিশন বলে যাই হোক তাহলে দাঁড়ালো কি যে দলের ক্ষমতায় তাদের সঙ্গে যেটা ঘটেছে দেওয়াল বিধি বেনিফিশিয়ারি এটা যেভাবে আপনি নেন না কেন সেই হিসাবে চিন্তা করলে যে বলতে হবে যে এটা ট্রাজিক হিস্ট্রি যে আজকে যদি সেদিনকে একটি একটা কর আল্লাহ রহমত যে গ্রেনেডগুলি যে ছোড়া হয়েছিল সে ট্রাকের উপরে দুটো পড়েনি তাহলে অত শেষ হয়ে যেত সব দেখেন কি কীরকম ভাগ্যের পরিহার নির্মম পরিহার জেলুর রহমানের স্ত্রী তিনি ট্রাকের উপর ছিলেন তিনি নেমে আসলে মৃত্যু তো এটাকে নিয়ে এসছে নিজে তো সেখানে মারা গেছে আরেকটি কথা বলা দরকার সেটা হলো এই যে গ্রেনেড আর্সেন গ্রেনেড কার যাই গ্রেড কোন দেশের আমার দরকার নেই যেগুলো ফাটেনি বিস্ফোরিত হয়নি কাদর সাহেব জানাল সাহেব বলতে পারেন সেইগুলো সিজ করা হয় ফজলি মামলায় যে সময় আলামত বলে এটাকে সিজ করে সিজার লিস্ট হয় এই আলামতগুলো যেটা কালেক্ট করা হয়েছে সবাই জানে যেগুলো অবিস্ফোরিত সেগুলি আলামত অবস্থা কোর্টের যেগুলো কি জীবন এটা হেফাজত খানে না রেখে সেটা চলে গেল আর্মির কাছে টু ডেস্ট্রয়েড ওয়াই কেন এই আদেশটা কে দিল তখন ক্ষমতা কে কেন এটা ডিস্ট্রয়েড হবে একটা কোর্টের আলামত সে নষ্ট হবে কেন এটা কি বেরিয়েছে আমি কিন্তু কেন হবে যারা ছিলেন তারা দিয়েছেন রেজাকুল হায়দার চৌধুরী দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রহিম দিয়েছেন যারা ছিলেন তারা আপনি যদি নাম জানতে চান ঠিকানা সব বলতে পারি তাহলে কারা দিয়েছেন যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা দিয়েছেন ধারণা আপনি বললেন জেনারেল রুবি যখন জেনারেল রুবি যখন ওনার কাছে যখন বলতে গেলেন তখন বেগম খালেদে জিয়া বললেন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলতেছি সৌভাগ্য আমি শুধু মানে পলিটিক্স বলেন যেটা বলে দিতে যাচ্ছি না প্রসিডিওর ট্রায়ালটা বলছি আর কি সেখানে এগুলো ডিস্ট্রয় হয়ে গেলে কেন এক্সপ্লেন করার কোনো কৈফিয়ত আমরা জানি না তার মানে কিন্তু ইন্টেনশনটা কি আলামত কি ধ্বংস করা মানে প্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া এখন আমাদের বিচারের সময় দুইটি একটা প্রত্যক্ষ সাক্ষী আর একটা সার্কমার্সিয়াল এভিডেন্স পারিপার্শ্বিক অবস্থা কথা বলে এখানে যে বিচার্য বিষয় ছিল কোর্টে শর্ট জাজমেন্ট আমার সামনেই আছে এখান থেকে চার সাত নম্বরটা একটু পড়ছি আমি যেটা জাফরুল সাহেব প্রশ্ন করেছেন এটা কিন্তু রিপ্লাইটা ভুল জাজমেন্ট আছে কিন্তু আমার কাছে নাই বলতে পারবো না বাট ইট ওয়াজ এটা কোর্টের সামনে ছিল গুলশান থানা দিন লালসারাই মৌজা স্থিত রোড নম্বর তেরো ব্লক নম্বর ডি বাড়ি নম্বর তেপ্পন্ন বনানি মডেল টাউনস্থ জনৈক আশেক আহমেদ পিত মুখ বাসাটি হাওয়া ভবন নামে পরিচিত উক্ত হাওয়া ভবন বিএনপি জামাত ঐক্য জোটের সরকারের কর্ম কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কি না এই পয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন বিচার্য বিষয়ে উক্ত ঘটনাস্থলে পলাতক আসামি তারেক রহমান অপরাধ সংগঠনের জন্য ষড়যন্ত্রমূলক সবাই করে কি না জঙ্গি নেতা তারেক রহমানের সবে বিভিন্ন মিটিং করেন কি না এটার এভিডেন্স যদি তারা চ্যালেঞ্জ করে যে কন্ডাক্টের লয়ে দুজন এখানে আছেন তারা বলতে পারবেন যে এই সাপোর্ট হয়েছে কি না এখন আমি একটি কথা বলে শেষ করতে চাই সার্কমার্সিয়াল কীরকম যে আমাকে ঢাকায় থাকতে হবে ঘটনা ঘটে তার কিছু প্রয়োজন নেই আমি লন্ডনে যদি থাকি আমার পরিকল্পনায় যদি এখানে একটা মার্ডার হয় আই উইকুয়ালি রেসপন্সিবল যে জন্য 
সরকারের মৃত্যুদণ্ড আর একটা হলো যে যাবজ্জীবন জেল যাবজ্জীবনের ব্যাখ্যা আবার আমাদের প্রাক্তন বিচারপতি যেরকম এস কে সিনহা তিনি যাবতীয় ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন আমৃত্যু আমৃত্যু যাই হোক সেটা কি হবে জানি না এখানে তারেক রহমানের ইনভলভমেন্ট কিভাবে এসছে জাজমেন্টে বলে দেবে এবং এই জন্যই আমরা বলেছি যে আইনের শাসন আসে বলেই এই মামলাটা এতদিন চলেছে এবং চলার পরে সর্বশেষ বিভিন্ন আইনের প্রক্রিয়ায় চলার পরে শেষ পর্যন্ত আর এটা আইন প্রক্রিয়া বা বিচার বন্ধ করা যায়নি যে কারণে কেন ডিলে হয়েছে বিকজ ফরমাইসি এসব সুন্দর সুন্দর কথা মহাসচিব বলেন আর একবার বলছে সহায়ক সরকার আজ পর্যন্ত তার ব্যাখ্যা দিলেন আমরা একটু ফোন নিয়ে আবার আসবো আমরা একটা বিরতি দিবো একটু ফোন নিতে হচ্ছে দর্শক আপনার পরিচিতি বলুন সংক্ষেপে প্রশ্ন ঠিক আছে কিন্তু আমরা এখানে একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করেছি যে এখানে যে প্রশাসনের লোক জন্য অনেক ভাবে ইনভলভ ছিলেন লাইক এন এস আই ডিজিএফআই বা পুলিশের কিন্তু আমার এখানে শঙ্কাটা হচ্ছে যে বর্তমানে কি আমরা সেই প্র্যাকটিস থেকে কি কোনো ভাবে বের হতে পারছি নাকি আমাদের আরো কয়েকটি আশঙ্কা এই যে এরকম একুশে আগস্টের মতো আরো কিছু অপেক্ষা করছে আমাদের ধন্যবাদ আমাদের বিরতির পর আমরা আলোচনায় আবার ফিরে আসব দর্শক এই মুহূর্তে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি শীঘ্রই সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন আর টিভির বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান আর ফেল গোল টেবিল আপনাদের সঙ্গে আছে মিস সেলিম আমরাও খান আলোচনার বিষয় গ্রেনেড হামলা রায় ও রাজনীতি এর পর্যায়ে বলবেন সাকা হোসেন বলুন আপনি বলুন যে কি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আপনারা বলেছেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই বিষয় নিয়ে আপনাদের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কি আছে ধন্যবাদ মিস্টার সেলিম ওমরাও খান স্বাগত আপনাকে আমি সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং তার দলের নেতা কর্মীদের উপর দুই হাজার চার সনের একুশে আগস্ট যে নেককারজনক জঘন্য ঘৃণ্য এটা হয়েছিল গ্রেনেড হামলা হয়েছিল অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে আমি তীব্র ঘৃণার সাথে তাকে সবসময় দেখে আসছি এখনও দেখি বিচারের প্রসঙ্গে আজকে রায়ের ব্যাপারে যে আলোচনা শুরু করেছেন আমি খুব মনোযোগ দিয়ে অত্যন্ত বাংলাদেশের প্রভাবশালী আইনজীবী প্রসিস্টার মোশারফ হোসেন কাজল কাজল গভর্নমেন্ট প্রসিকিউটর ওনার বক্তব্য শুনেছি সানাউল সাহেবের বক্তব্য শুনেছি ইসুব বড় ভাই ইউসুফ সাহেবের বক্তব্য শুনেছি আমি লিগেল আর্গুমেন্ট কোর্টে কি হয়েছে বা না হয়েছে দুজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট এখানে যারা সংশ্লিষ্ট মামলায় ছিলেন আছেন কাজে আমি সেখানে যেতে চাই না প্রয়োজন হলে যাব কিন্তু আমি যেতে চাই না আমি দেশের এনভায়রনমেন্টাল সিচুয়েশন এক্সটেন্ড অফ প্র্যাকটিস অব দ্য স্টেট পাওয়ার দ্য এনভায়রনমেন্টাল সিচুয়েশন অব দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য এক্সটেন্ট অফ প্র্যাকটিস অফ স্টেট পাওয়ার বাই দ্য গভর্নমেন্ট এই দুইটা পরিস্থিতি নিরিখে আমি দুই চারটি কথা বলতে চাই কাজল সাহেব বলেছেন 
225টা উইটনেসের কথা বলেছেন চ্যালেঞ্জ করেনি বলেছেন ইনভেস্টিগেশন ফারদার ইনভেস্টিগেশনের কথা বলেছেন উচ্চ আদালত উচ্চ আদালতে যাবার কথা কেন বলেন জানি কেন সেটা উনি বলেছেন আমি যে কথাটি বলতে চাই আজকে দেশের কি পরিস্থিতি যে দেশের সরকার একজন উচ্চ শিক্ষিত বিএনপি নেতাকে একটা সোফিস্টিকেটেড বড় লোককে পাগল বানিয়ে কয়েক মাস বন্দি রেখে ভারতের মাটিতে ফেলে দিতে পারে যে দেশের সরকার মৃত ব্যক্তিকে মামলার আসামি করতে পারে এক মাসে চার হাজারের উপরে গায়েবে মামলা দিতে পারে হসপিটালে অসুস্থ মানুষকে মিথ্যা বোমা হামলায় আসামি করতে পারে যে দেশের সরকার একটা সুপ্রিম সুপ্রিম কোর্টের বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের চিফ জাস্টিসকে ডিফেন্সের লোক দিয়ে তার চেম্বারে হুইস ইজ দ্য হাইয়েস্ট পাওয়ারফুল অ্যান্ড সবিন রুম অফ দ্য স্টেট চিফ জাস্টিস ইজ এ ভেরি হাই পজিশন তাকে থ্রেট করে দেশের বাহিরে পাঠিয়ে দিতে পারে যে দেশের চিফ জাস্টিস বারবার যাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে মিস্টার গহর রিজভি যে মাননীয় প্রাইম মিনিস্টারের সাথে দেশ সারার আগে কথা বলাবেন উভয়দল কাদের আশ্বাস দিয়েছেন বাট ইন কোর্স অফ টাইম হোয়েন দ্য চিফ জাস্টিস কলড দিস টু জেন্টলম্যান দি ডিড নট পিক আপ দ্য ফোন দি ফেল প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কথা বলতে পারবে না অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট এগেন দ্য ডিফেন্স পার্সন ভিজিটেড ইজ হাউস অ্যান্ড থ্রেটেন হিম টু লিভ দ্য কান্ট্রি যে দেশের চিফ জাস্টিসকে এইভাবে অসনমানি করে গায়ের জোরে সরকারি এক্সারসাইজ এক্সটেন্ট অফ এক্সারসাইজ অফ পাওয়ারে বিতাড়িত করতে পারে এবং বিদেশের মাটি থেকে চ্যাঙ্গি এয়ারপোর্ট থেকে সিঙ্গাপুরের রেজিগনেশন নিয়ে আসতে পারে এই দেশে কোনো রুল অফ ল ইমপ্লিমেন্ট হবে কিনা আমি একজন আইন পাস করা লোক আমি একজন লয়ার নট প্র্যাকটিসিং সেই দেশে কোনো ন্যায় বিচার হতে পারে কিনা আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট সন্দেহ আছে এই সরকারের এই রায় ফরমাইসি রায় প্রমাণ করার জন্য আমি কথাগুলি বলতেছি সুতরাং লেট বি টক আনি চ্যালেঞ্জ ইনভেস্টিগেশন ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের কথা বলেছেন হ্যাঁ ইনভেস্টিগেশন করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তারপর যে লোকটাকে দিয়ে ইনভেস্টিগেশন করান হয়েছে কাহার কটিয়া দি থেকে উনি আওয়ামী লীগের নমিনেশন এত বড় একটা সেন্সিটিভ মামলায় একজন আওয়ামী লীগের মতাদর্শের মানুষকে দিয়ে ইনভেস্টিগেশন করানো ওইখানে যাতে সন্দেহ যে এই মামলা রায় তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ইটস এ ডিকটেটেড জাজমেন্ট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কারেজ টু মেক এনি কমেন্ট অন দ্য জাজমেন্ট অফ দ্য কোর্ট বাট আই মাস্ট সে যখন কাহার আহম কাকনকে দিয়া আবার এটা করানো হয় যিনি আওয়ামী লীগের নমিনেশন চেয়েছিলেন তখন এটা যে একটা ডিকটেটেড রায় হবে এটা জাতির কাছে পরিষ্কার আমার প্রতিক্রিয়া বিএনপি জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করার জন্য এই সরকার মরিয়া হয়ে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে লেগেছে বিকজ তারেক রহমান ইজ দ্য লিডার অফ দ্য নেশন নাও কাজী তারেক রহমানকে তার ইমেজকে বিনষ্ট করার জন্য যেটা কোনোদিনও করতে পারবেন না সেই কারণে সরকার যেন তেনভাবে এই কোর্টকে দিয়ে রায় দিয়ে হয়েছে আপনি এই কোর্টের রায়কে হাউ আই ক্যান রিসপেক্ট যদিও একজন সুনাগরিক হিসেবে সমালোচনা করা উচিত না তারেক রহমান সাহেবের একটা রায় একজন জাজ দিয়েছিলেন তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দ্যাট জাজ মুক্তাঙ্গনে হওয়ার কথা ছিল ওই দিনে এবং জনগণ আসতে ছিল আওয়ামী লীগের লোকজন কেন কার পারমিশনে কি উদ্দেশ্যে এই মিটিং কে তৈরি করে আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু বিন্দু সামনে নেওয়া হলো পুলিশ সিকিউরিটি দিতেছিল মুক্তাঙ্গনে হোয়াই দ্যাট বেনু হ্যাড বিন ট্রান্সফার টু এনাদার প্লেস হোয়াই দ্যাট ইজ দ্য কুয়েশন ইন দ্য মাইন্ডস অফ দ্য পিপল আমি এই দেশে একজন সুনাগরিক সৃষ্টি হলো এটির প্রসঙ্গে আপনি কি বলেন একজন বলেছে কাজল ভাইও বলেছেন লেফটেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট হতেই পারে লেফটেস 
আমি বলবো না গভর্নমেন্টের দোষ ছিল না ল্যাপসে ছিল এইরকম ল্যাপসে যখন ল্যাপসে সব গভর্নমেন্টের থাকে দেখবেন যে সালাউদ্দিন সাহেবকে পাগল বানিয়ে শিলিগুড়িতে আসামে ফেলে রাখা হয়েছে মাটিতে হোয়াট ইজ থিং ইট ওয়াজ এই দেশে স্বাধীন নাগরিক ফাঁসি হয়েছে একজন ফাঁসির আসামের কনফেশন হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট অ্যাকসেপ্ট ইট কাজে আমাদের এই কোর্ট এটা নিউট্রাল কোর্ট হতে পারে না দেয়ার ইজ নো রুল অফ ল এন্ড ডেমোক্রেসি ইন দ্য কান্ট্রি ধন্যবাদ আবার আসবে সাক্ষাৎ আসেন বুড়ো আপনার কাছে অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান প্রতিক্রিয়া বলুন না ধন্যবাদ আমার প্রতিক্রিয়া তো বিলম্ব হলেও এই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যাতে জীবনে যেটা এটার একটা বিচার হয়েছে এবং এটার রায় বেশি কম এগুলো নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না আর একটা বিষয় যেটা এখানে বেশিরভাগ লোকে আইন আইনজীবী ওনারা আইনের মারপেসগুলো তো ভালোই বলতে পারেন যেমন ষড়যন্ত্র তো ষড়যন্ত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাউকে কেউ সাক্ষে রেখে ষড়যন্ত্র করে না ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা খুব কঠিন তো সেজন্য আমি ষড়যন্ত্র পাঠটুকু বলতে চাই না একেবারে আবার অন্ধ বিশ্বাস যেটা যেমন আমাদের জাহুরুল্লাবাইয়ের বিশ্বাস জিও রহমানের ছেলে যিনি কোন ষড়যন্ত্রের কোনোদিন জড়িত হন নাই এই দেশের সমস্ত হত্যাকাণ্ড জেলের মধ্যে শত শত সেনাবাহিনীর লোককে হত্যা করার জন্য যে লোকটা দায়ী কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য যেই ষড়যন্ত্রকারী ওর ওনার ওর ছেলে কি করে আমি বলছি না না জিয়াউ রহমান এগুলো করে নাই অতএব তারেক যে ওইটা করতে পারে এটা তো আপনার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস এরকম না কারণ এই দেশের হত্যা ষড়যন্ত্রে যত মানে চক্রান্ত এগুলো সবগুলোর সাথে জিও রহমান জড়িত ছিলেন পঁচাত্তরের আগ থেকে আরম্ভ করে একদম তার মৃত্যু পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্ট থেকে ধরে ধরে শত শত লোককে বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়ে বাড়ির লাশ পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাগুলো তো এখনও সাক্ষী আমি এই অত বিশ্বাস নিয়ে আমি কথা বলি না আমি বলছি যে ষড়যন্ত্রটা চক্রান্তটার সাথে তিনটা পক্ষ জড়িত ছিল একটা ছিল রাজনীতির লোক হারিশ চৌধুরী সহ তারেক বিয়া সহ তাদের নাম আসছে আজকে আর একটা হলো একটা জঙ্গি গোষ্ঠী হরখাতুল জিহাদ আর আরেকটা হচ্ছে প্রশাসন ডিজিএফআই পুলিশ টুলিশ এই একটা ত্রিপক্ষীয় সমঞ্জয়তার মাধ্যমে দিয়ে পুরো ঘটনাটা ঘটেছে এবং এর মধ্যে কার কতটুক দায়িত্ব কতটুক ভূমিকা ছিল সেই নিয়ে কথা বলতে পারেন একটা একটা করে যদি বলি ঘটনাটা ঘটার সাথে সাথেই টিয়ার গ্যাস দিয়ে ঝাঁঝালো টিয়ার গ্যাস আমি খুব জিওপিওর কাছে ছিলাম ওই ঘটনার সময় ওই সবাই এমন ছিলাম এই টিয়ার গ্যাস দিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া হলো যাতে কোনো কিছু দেখা না যায় তারপরে ফায়ার ব্রিগেডকে নিয়ে আসা হলো সন্ধ্যার পরে পানি দিয়ে পুরো শক্ত যাতে ধুয়ে ধুয়ে ফেলা হলো এটাকে হেফাজতের মিটিংয়ের মতো না হেফাজতের মিটিং না ওই একুশে আগস্ট আমি তো ছিলাম ওখানে ফায়ার ব্রিগেডকে নিয়ে আসা রাত্রেবেলা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হলো যাতে কোনো রক্ত না থাকে এবং গ্রানেডগুলো নিয়ে যাওয়া হলো এবং গ্রানেডগুলো ফাটানো হলো এবং যে একজন মেজর ওর নাম কুশ্রদ শামসুদ্দিন বা কিছু একটা সে বলছিল যে এই গ্রানেডগুলো রক্ষা করা যাবে এটা ফাটানোর দরকার নেই এগুলো সেফ ওকে কি হিসাবে হাজির করে ওই লোকের ওই লোকের চাকরি চলে গেছে চাকরিচ্যুত হয়ে গেছে ওই লোকটা হাসপাতালে যে রোগীদেরকে আহতদেরকে নিয়ে দেওয়া হলো তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল থেকে আপনার সিকদার হাসপাতাল থেকে পুলিশ গিয়ে রোগীদেরকে বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে আর সবচেয়ে জঘন্য যেটা কোন কোন ফুটেজ যাতে না পাওয়া যায় সবগুলো টিভি স্টেশন যখন টিভি স্টেশন গুলোতে রাত্রে গিয়ে এই গোয়েন্দা সংস্থার লোকগুলা আর্কাইভ থেকে সবগুলো টিভি ফুটেজ খুলে নিয়ে আসছে যে এই দুই একটা পাওয়া গেছে এগুলো সাংবাদিক দুই একজন বুদ্ধি করে আগে সরাইছিল কারণ জানতো আর এই ঘটনাটা ঘটবে আপনি তাজুদ্দিনকে যখন এরপর দিন পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাজুদ্দিনের পাসপোর্টও ছিল না এই আমিন আর ব্রিগেডিয়ার আরেকটা জোয়ারদার সেখানে তাদেরকে পাসপোর্ট রাত্রে বেলা তৈরি করা হলো এই পুরো ঘটনাগুলো তারপরে জজমিয়ার নাটকের কথা বলি আর জনৈক জনলাভ দিন 
বিচারপতি তাকে দিয়ে কমিটি করা হলো যে এখন চুরির দায় অভিযুক্ত মানে তার আয় বহিভূত আয় আর তারেক রহমানের জাজের কথা বকুল ভাই বলছেন তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে কিন্তু এরকম খবরও আছে মালয়েশিয়া তার জন্য আগেই বাড়ি তৈরি করে রাখা হয়েছিল সেই বাড়িতে এখন মালয়েশিয়া এসে অবস্থান করতেছে সেই জাজ যে রায় দিয়া টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে বরং আসামির পক্ষ থেকে সেই সেই রিপোর্টও আছে কিন্তু আমি যে কথাটা বলছি এইগুলোর হলো এখন আরও আইনি প্রক্রিয়া যেহেতু অনেক বাকি আছে সেই আইনে এগুলো আরও বিশ্লেষণ হবে আর যেটা আপনার আজকে শিরোনাম গ্রেড হামলার রায় ও রাজনীতি রাজনীতির প্রসঙ্গে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মানে যেমন হরুল ভাই তো অনেক সময় কবিও বটে অনেকটা মনে হয় যেমন একদিন বলতে শুনছিলাম ডক্টর কামাল হোসেন যদি শহীদ মিনারে গিয়ে দাঁড়াই থাকে লক্ষ লক্ষ লোক আসবে সরকারের পতন হয়ে যাবে এই কথাও বলতে শুনছি একই না কামাল হোসেন যদি শহীদ মিনারে দাঁড়াই থাকে তাতে নাকি সরকারের পতন হয়ে যাবে একই জিনিস রাজনীতিতে এত যদি মানে এই জনপ্রিয়তা অথবা মানুষের যদি দৃঢ় বিশ্বাস হইতো বকুল ভাই যেভাবে বললেন যে এই বিচার এই রায় একেবারে সাজানো অথবা ফরমাইসি তাহলে তো কথা যেটা আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে লক্ষ লক্ষ লোক আজকে ঢাকা শহরে নেমে যেত মানে বিচারের বিরোধিতা করে সেই কোনো ঘটনাই ঘটেনি একমাত্র ওই পেট্রোল বোমার সংস্কৃতি যেটা চালু করছিল দুই হাজার সালে ওই ওইটার একটা বোধে আলামত বগুড়াতে যে এবং সেই আসামিও ধরা পড়ছে আমি মনে করি যে এই পুরো ঘটনাটার মধ্যে যে রাজনীতিটা জড়িত আছে সেই রাজনীতিটা মনে রাখতে হবে যে এটা উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টের যে হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা এগুলো কিন্তু একেবারে সরাসরি একেবারে একেবারে এগুলোর সাথে কোনটা ইভেন এই 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 গ্রেনেড এই গ্রেনেড কিন্তু আর্সেস গ্রেনেড কিন্তু জেলখানায় পাওয়া গেছিল মানে আমাদের অনেকেরই এরকম ধারণা যে যদি শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে ওই দিন হত্যার কাজটা সফল হতে পারত হত্যার করার জন্য তো বটেই আপনি যখন শেখ হাসিনা যখন গ্রেনেড হামলায় নিহত হলেন না উনি যখন ওই গাড়িতে করে আসতে গেলেন ফিরি ফিরিয়া মিনি মার্কেটে রাইফেল দিয়ে লোক রাখা ছিল সেই শুটার গান দিয়ে এবং সেই গাড়িতে গুলি করা হয়েছিল যাতে নিশ্চিত করে শেখ হাসিনাকে হত্যা করা যায় আমি বলছি এই পুরো ঘটনাটার মধ্যে কিন্তু ওই পঁচাত্তরের যে খনিচক্র এবং এর দোষররা এবং বেনিফিশিয়ারি যারা ছিল একইভাবে দেখেন যারা পঁচাত্তরে এবং তার পরিবারকে হত্যা করেছিল তাদেরকে যেরকম পুনর্বাসিত করা হয়েছিল বিভিন্ন দূতাবাসের চাকরি দিয়ে একইভাবে একই ওদের কিন্তু পাসপোর্ট ছিল না ওদেরকে ব্যাংকক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই শমসুর মুবিন চৌধুরী সাহেব পাসপোর্ট ছাড়া ব্যাংকক নিয়ে যাওয়া হয়েছে ব্যাংককে গিয়ে পরদিন এই শমসুর মুবিন চৌধুরী সাহেব টাকা এবং পাসপোর্ট দিয়ে তারপরে লিবিয়া প্রথমে পাকিস্তান পরে লিবিয়া পাঠানো পাঠানো হয়েছে এদেরকে পরবর্তী পর্যায়ে প্রফেসর এমজুদ্দিন সাহেব গিয়ে লিবিয়াতে দেখা করে আসছিল ঢাকা বিশ্ব দলের শিক্ষক সহ আর আমি বলি একই একই ঘটনা করতে এটা তাজুদ্দিন ক্ষেত্রেও ঘটছে তাজুদ্দিনের কোন তো ব্যালেট কোনো পাসপোর্ট ছিল না এক রাত্রের মধ্যে পাসপোর্ট তৈরি করে তাকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে অর্থাৎ পুরো পুরো দেখেন পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র এটার মধ্যে যদি ইনভলভ না থাকে এই কাজগুলো যারা গোয়েন্দা সংস্থা এবং তাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে যাদের ন্যূনতম ধারণা আছে তারা কিছুতেই বলবে না যে রাষ্ট্রের আমি তো মনে করি সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত এটার সাথে ইনভলভ ছিল এবং জড়িত ছিল এই একদম একদম প্রধানমন্ত্রী সহ জানত এটা হইতেই পারে না এটা ডিজিএফ ইনভলভ হয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী জানবে না এটা হয় না এখানে এই কয়েকটা প্রশ্ন যেটা সাক্ষাৎ হোসেন বগুল সাহেব বলছেন তিনি তখন গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন এবং পার্লামেন্টে যখনই এটা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আলোচনা করতে দেয় নাই ওই সময় তিনি পার্লামেন্ট ছিলেন যে বলেন আপনি একটা কথা বলেছেন বেআইনি এবং অন্যায় বলেছেন এই মামলার আইটিকে পিন্ডি করতেছেন আমরা সহানুভূতির সাথে তাদের যারা মারা গেছে এদের তো আর পাবো না এটা ঠিক 
আমরা এই ধরনের ঘটনা কখনো ঘটুক আমরা চাই না আমরা সবসময় নিন্দা করে আপনি খেয়াল রাখবেন ওনাই দেখছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে যখন ওয়ান ইউনিয়নে গ্রেফতার করলো ওনারা গেছেন করে আমিও যাই দেখা করছি বেগমজি আমাকে পাঠিয়ে যাও যাও নেত্রীর সাথে দেখা করো আমি দুই দিন ওয়ান ইউনিয়নে ওই যে ওইখানে দেখা করছি আমাদের সহানুভূতি নাই বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি এটা ঠিক না বলছেন এই যে স্যার বলছেন একটা ঠিকানা দিয়েছেন বর্ণানী হাও ভবন জসাহেব রায়ে এই কথাটা তিনি বলেছেন কিন্তু হাও ভবনের কনস্পেসির খালি সংজ্ঞা দিলে হবে না স্যার কনস্পেসির সংজ্ঞা দিলে হবে না হাও ভবনের সাক্ষীও লাগবে কোন সাক্ষীটা গিয়েছে আমি তো আবেগের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আসবো আপনার কাছে আপনি এক কাছে আসবো স্যার আপনি বলুন বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বোমা মেরে আমাদের লাভ হয় নাই শেখ হাসিনাকে আমরা কোটালি পাড়ায় মারতে চেয়েছিলাম আমাদের লাভ হয় নাই আমরা ভাবলাম এইবার শেখ হাসিনাকে একুশে আগস্টের মধ্যে তাদেরকে হত্যা করতে হবে আমরা কোন লয়ার ছিল না আমি ছিলাম সাইফুল ইসলাম লয়ার তারেক রহমানের লয়ার ওনাদের দলের লয়ার দিয়েছে ওনারা যদু পারছে যারা করছে মূল জায়গায় জেরা করা উচিত সেগুলো জেরা করে না আর হলো কোন সাক্ষী আইসা এই হাওয়া ভবন বা ধানমন্ডির বাড়িতে যে ষড়যন্ত্রের মিটিং হয়েছে মাস্টার প্ল্যান বলতেছে মাস্টার প্ল্যানের কোন সাক্ষী তো এসে বলে নাই আমি এখানে ছিলাম আমি শুনেছি এই প্ল্যানটা হয়েছে এরকম সাক্ষী আইসা করে বলে এখন আসেন যে পারিপার্শ্বিক সাক্ষী পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোন সাক্ষী বলেছে যে তারেক রহমান রাজনৈতিক কারণে প্রতিহিংসার কারণে জিয়া রহমান ফ্যামিলি কে ধ্বংস করার জন্য বিএনপি কে নেতৃত্ব কে দূরে রাখার জন্য আজকে তারেক তারেক রহমান বেগম জিয়াকে জেল দিয়েছে সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করছি কোন টাকা পয়সা আত্মসাত হয়েছে না এবং আমরা বাদিকে জিজ্ঞেস করেছি না হয় নাই আয়ুকে জিজ্ঞেস করেছি ওনার সাক্ষী জানে কোন টাকা পয়সা আত্মসাত ওনারা খালি এটিমের টাকা চুরি যে এটিকে চুরির মামলা চুরি হয় নাই বেগম জিয়াকে আজকে পাঁচ বছর জেল দিয়ে আজকে দেখেন তেরো বছর সাজা হয়েছে তেরো বছর সাজা হয়েছে তাদের আপিল খারিজ হয়ে যায় আসামি খালাস আর বেগম জিয়ায় কোন এভিডেন্স নাই কোন টাকা পয়সা আত্মসাত করে নাই তার সাজা হয়ে গেল তিনি জামিন পেয়েছেন অন্য মামলায় কুমিরা মামলায় তাকে তার জামিন নামঞ্জুর করতে পর্যন্ত দেন না এই যে 
যে বকুল সাহেব বলছেন যে গত 10 বছরে ওদের কর্মকাণ্ডে এই প্রমাণ হয় যে বিএনপি কে জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করার ওদের যে কৌশল সারা মিয়া আমি একটু ইন্টারপ্রিটেশন দিতে হচ্ছে যে মোশাররফ কাজল বললেন যে ইভিডেন্সের ভিত্তিতে এই মামলা রাইটি দেওয়া হয়েছে এবং উনি ইভিডেন্স দেখাচ্ছেন কিন্তু আপনারা যে বই দেখায় লাভ হবে কিছু ইভিডেন্স আছে যে এটি আরে নাই কোনো ইভিডেন্স নাই এটা রায় কপি না পাওয়া পর্যন্ত আমি চট করে বলতে পারবো না জজ সাহেব কোন এভিডেন্স কার এভিডেন্স কোন সাক্ষীর এভিডেন্স তিনি সাইড করে তারিখ প্রমাণ সাজারে দিয়েছেন ওইটা রায় না দেখা পর্যন্ত ওনার বই এমনি দেখায় কোনো লাভ আছে জনগণ কি বুঝবে কিছু বুঝবে জনগণ আজকে আমরা আলোচনা করতেছি ওরা এই বইতে কিছু বুঝবে না এখানে দেখাইতে হবে কোন সাক্ষী বলেছে হ্যাঁ আমি ছিলাম আমি দেখেছি বিদেশ থেকে করলে হবে বাট বিদেশ থেকে আসে সাক্ষী দিয়ে বলতে হবে আমি ছিলাম যখন তিনটি আলাপ করেন টেলিফোনে তখন আমি শুনছি এই করো এই করো জবাব দি একটা ভুল তথ্য দেওয়া হয় আজকে মানে সুযোগ পাওয়া গেছে কথা বলার জন্য সেলিম আমরা খানকে ধন্যবাদ যে কোন জজ সাহেব নাকি মোতাহার সাহেব নাকি ওর নাম কিন্তু জাজমেন্ট দিয়ে দেশ ছাড়া হয়ে গেছে কত বড় ভুল তথ্য জাতির কাছে তুলে ধরা দরকার মোতাহার সাহেব যা রাজমেন্ট দিয়েছেন সতেরোই তিনি খালাস দিলেন একই মামলায় গিয়াসুদ্দিন আল মামুন কে কনভিকশন দিলেন তারেক রহমান অ্যাভেটার হিসাবে ছিলেন গিয়াসুদ্দিন আল মামুনের টাকা কার্ড ওসিবিসি ব্যাংক সিঙ্গাপুরে তিনি ব্যয় করতেন ঠিক আছে না এফবিআই এসে সাক্ষী দিয়ে গেছে ওই মামলার মধ্যে তারেক রহমানকে খালাস দেওয়া হলো কে দিল জজ মোতাহার সাহেব কবে দিল সতেরোই নভেম্বর কটার সময় দিল বেলা এগারোটার সময় সতেরোই নভেম্বর থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ভদ্রলোক চাকরি করলেন এবং পহেলা জানুয়ারি থেকে তিনি এলপিআর এ চলে গেলেন এবং তিনি পহেলা জানুয়ারি থেকে এলপিআর এ চলে যাওয়ার পর তিনি দেশ ছেড়ে গেছেন না কোথায় গেছেন এটা আমার জানার দরকার নেই তাহলে তাকে যদি সরকার ধরার চেষ্টা করতে পারেন চাকরি করছেন এবং কোনো তিনি কোন ছুটিও নেন নাই আঠারো তারিখ আঠারো তারিখ তিনি কোর্ট করছেন উনিশ তারিখ উনি কোর্ট করছেন একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত ফুল চাকরি করে আমি তারেক রহমান কে কি কারণে খালাস দেওয়া হয়েছে কি পয়েন্ট সরি যাবজ্জীবন দেওয়া হয়েছে সাজা দেওয়া হয়েছে সেটা না পড়ে আমরা বলতে পারবো না হ্যাঁ সেই পয়েন্ট গুলা তারেক রহমান সাহেবকে আমার ধারণা বা যে দেশে জজ পালিয়ে যায় নাই 
জজ একত্রিশে ডিসেম্বর চাকরি ছেড়ে পয়লা জানুয়ারি সে এলপিআর এ গেছে এলপিআর এ যাওয়ার পর তিনি কোথায় গেছেন তা তো স্বাভাবিক কথা বলতেছেন যে যে দেশের মানুষকে পাগল বানিয়ে শ্রীলঙ্ক পাঠায় দেওয়া হয় ভাই ওটার সাথে তো আমাদের এটা সাবজেক্ট না কথাটা শুনেন বকুল সাহেব আমার সাথে ছাত্র রাজনীতি করেছে মা পুজ বাবু তারা বস্তায় বইরা জিয়া রহমানের আমলে আজও পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না চলেন আপনি আমার লোক আমি দেখাই দেবো বাড়িতে এখন কান্না হচ্ছে মিজানুর রহমান সাহেব একটা তথ্য দিয়েছেন কর্নেল তাহের হত্যার কথা বলে উনি বলেছেন হত্যার সাথে জিয়া জড়িত ছিলেন হত্যার রাজনীতি জিয়া রহমান করেছেন আমি ওনার জানার জন্য বলবো হত্যার রাজনীতি শুরু হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রক্ষী বাহিনী দিয়ে তিরিশ হাজার আমি বলতেছি আমাকে বলতে দেন রক্ষী বাহিনী তিরিশ হাজার রক্ষী বাহিনী দিয়ে তিরিশ হাজার বামপন্থীকে হত্যা করা হয়েছে মহসিন হলের সাত মার্ডার আওয়ামী সরকারের সাক্ষী সাত জনকে হত্যা করা হয়েছে জগন্নাথ হলের সামনে চারজন মানুষকে হত্যা করে সংসদে বলা হয়েছে কোথায় আর সিরাজ সিকদার এই কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ তখন জিয়া রহমান কর্নেল তাহারে ফাঁসি হয়েছে সেখানে আমি আশা করবো না আপনি আমার বয়স আমি আমি ঢাকা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে থার্ড ইয়ার অনার্স পড়ি আই ওয়াজ এ ফ্রিডম ফাইটার আই ওয়াজ এ গ্রোন আপ পার্সন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে বঙ্গবন্ধুর তাজা রক্তের উপর নেচে নেচে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গিয়েছিল ইফ ইউর ভার্সন ইজ কারেক্ট পঁচাত্তরের সাথে যদি একুশ আগস্টের মিলান একুশ আগস্টের জন্য দায়ী তাহলে সে আওয়ামী লীগ যারা কে যাতে আমি আগেই বলেছি কোন উদ্দেশ্যে কেন কার পরামর্শে মুক্তাঙ্গন থেকে মিটিং চলে গেল বঙ্গবন্ধুর জাতিকে খাওয়াতে পারবেন না আমি ওনার একটা জবাব দিচ্ছি না তারেক রহমান কে লাল মিয়া বানাইতে বলছেন কাজল ভাই আমাদের বিশ্বাস করুন দেয়ার স্ত্রীকে খাওয়ায় স্ত্রীর জন্য সেটা হালাল 
স্বামীর অপরাধ হবে সে হারাম কামাই করেছে তা মামুন যদি তারেক রহমানকে কার দিয়ে থাকে এটা তারেক রহমানের যাওয়ার জানার কোনো ঘটনা না তারেক রহমানের জানার ঘটনা না ধন্যবাদ সাকাউদ্দিন বকুল আপনাকে ধন্যবাদ ভাই শুনুন অ্যাডভোকেট ইসবাশন হুমায়ুন আপনি বলুন আমি একটু কথা বলি একটু কথা বলি একটু কথা বলি প্লিজ আমাকে একটু ইসবাশন হুমায়ুন সাহেব ইসবাশন হুমায়ুন সাহেব আজকে আমাদের অলংকার থাকুক ঠিক আছে না জি না উনি অলংকার থাকুক দেখেন হি লুকস লাইক দ্যাট না 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 বকুল সাহেব दीर्घ समय क्षमत थकालीन अवस्था निजे भेनू बा चेन्ज এই জবাব তো আপনারা দিবেন রাষ্ট্র প্রশাসন আপনারা ছিলেন আপনারা আজকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমরা কিভাবে দিব কি মুশকিল এই দেখেন এটা তো আওয়ামী লীগ দিবে জবাব আওয়ামী লীগ কেন দিবে রাষ্ট্র প্রশাসন দিবে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া রাষ্ট্রের আমি কেন ভেনুকে এই কথা কোথেকে আসতে জানেন আমরা দুই বছর ছিলাম নেতা ওনাদের নেতা আমি ইউটিউবে দেখেছি আমি ইউটিউবে আমি দেখেছি ওনাদের নেতা তরুণ নেতা ওনাদের ওনাদের তরুণ নেতা ওইখানে বক্তৃতা করেন লন্ডনে যে ভেনুটি ব্যাগে করে গ্রেনেড নিয়ে এসছিল আর ভেনুটা কেন পরিবর্তন করলো আরে বাবা ভেনুটা যদি আমি পরিবর্তন করে অন্যায় করে থাকি আর ভেনুটা পরিবর্তন করার পর আমার লোক দিয়ে যদি আমি গ্রেনেড মারা থাকি তাহলে চার সাল পাঁচ সাল ছয় সাল সাত সালের আগে চার্জশিট দিয়া তো তোমরা তো তদন্ত করা শেষ করতে পারতা চার্জশিট তো দিতে পারো নাই আরে মুফতি হান্নান অ্যারেস্ট হইছে ভিন্ন মামলায় এই 21 আগস্টের মামলার মধ্যে থাকে গ্রেট ধন্যবাদ আমরা দিছি আমি ভাবছিলাম বকুল সাহেব এত আবেগে আপ্লুত আপনার কাছে আমি আবার আসবো पाकिस्तान से क्या বিচার জাজমেন্টে পড়ছি বিচার যে বিষয়ের আইটেন পড়ে আছে আমি অল্প একটু পড়ি আঠারো আট দু হাজার চার তারিখে পরিকল্পনা গ্রহণ করে গ্রানের প্রাপ্তি গ্রানের প্রাপ্তি অর্থবল অর্থবল প্রশাসনিক সহায়তা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বিশ আট দু হাজার চার তারিখে আহসনুল্লাহ কাজল ও মুফতি মাইন উদ্দিন ওরফে জান্দাল তৎকালীন উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম ইন্টু ধানমন্ডি বাসা থেকে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর স্বামী মালা তাজউদ্দিনের সর্বকৃত পনেরোটি আর্সেন গ্রেনেড বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন বিশ হাজার টাকা দিয়ে এই গ্রেনেড সংগ্রহ করছে দিস ইজ ইন পয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন এখন এটা আমি আগেও বলে আবারও বলেছি এটা এভিডেন্সে যেটুকু আসছে তাহলে প্রমাণ প্রমাণ ছাড়া দুটো হয় না পাইলে কোথায় ওই যে বলেছে चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री चिकित्सा सिंगापुर गिकित्सार सरकार अनुदान Maybe if you verify it, if you like to.
এক আর উনি যে বলা হয়েছে উনি বলেছেন তারা বহিষ্কার করে বাইশ জোরে ডিএফআই তার এটা অনেক কিছু বইতে লেগেছেন আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই তার কাছে বা আমরা যারা এটা বলি সেটা হচ্ছে যে যদি তাকে বাই ফোর্স দেশত্ব করানো হয়ে থাকে হি উইল লেভ দি কান্ট্রি অন টোয়েন্টি ফোর্থ অফ অক্টোবর টু আজকের অক্টোবর মাস এসে গেছে বইতে পেরেছে সেপ্টেম্বর থার্ড উইকে একটি বছর নিশ্চুপ ছিলেন তিনি যে দেশে গেছেন সেখানে গিয়েই তো বলতে পারতেন আমাকে জোর করবো দেশত্ব বাধ্য হয়েছে এখানে একটু কথা বলি সানাউল্লাহ মেয়েও জানে না কাজল হোসেন সাহেব জানার কথা না সেটা হলো যে এই বই বেরোবার ঠিক সাত থেকে আট দিন আগে সুপ্রিম কোর্ট বার অডিটোরিয়ামে একটি মত বিনিময় সভা হয় সে ডাক্তার কামাল হোসেন বুঝতে ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে অল্প দিনের ভিতরে এসকে সিনা অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করে দেবেন এখন এইটা ইলেকশনের আগে কেন আসলো এগুলি সব বুঝতে হবে এই জন্য বলছি সিনার সম্বন্ধে বলাটা আমাকে উনি কথা দিয়েছিলেন যে আইনজীবীতে ভবন করার জন্য জায়গা দেবেন যেই মুহূর্তে আমি বললাম টাকার ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে আপনি করেন তখন সে গরিমসি করলো এগুলি তার সঙ্গে আরেকটি কথা শেষ করতে যাচ্ছি তারেক রহমান আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এ হিরো তার বিরুদ্ধে পক্ষে কোনটা বলতে যাচ্ছি না আমি একটি কথা বলতে চাচ্ছি হি ওয়াজ ট্রাইন ইন অ্যাপসেরশিয়া অনুপস্থিত বিচার হয়েছে সাজা হয়েছে আমার কথা হচ্ছে যদি রাজনীতি করা যে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউ আর ওয়ান অফ দি লিডার অফ দ্যাট পার্টি হোয়াই ইজ নট কামিং দ্যাক শো ইজ কারেজ আমি বলি শেষ করতে পারি এখন সেটা কি করলেন সেটা বলি কারেজটা কোথায় তিনি বাংলাদেশের পাসপোর্ট সাইনটা করলেন and he has taken the citizens of united kingdom british nagrik to niyechen to kaji na apni khoj diye dekhen apply korche ebong kotha hoye geche aaj ei somostho ei somostho kotha hocche je amar bichare jodi eguli soshotto hoy eta appeal er court e dekhbe kintu prashno hocche tar bhitore ki finding eshe ki evidence e amra kintu dekhi nai eta jara trial kore bol tara jane aaj judgment e शासन आनी बोलना आईने शासन ना थकतो दस बस बारो बस मन कर शासन आ जेल अन्य दस बचर जेल दो तीन मामला और पर हलो जबज्जीवन ये बीनपी नेतृत्व की आसते कि देखें আমাদের প্রাইম মিনিস্টার হাসিনা বিএনপির ভয়ানক উপকার করেছেন কাজকে বিএনপিকে নতুন জীবন দিয়েছেন উনি তার বিএনপির মধ্যে গণতন্ত্র ফিরে এসছে পার্টির মধ্যে তারা নিজেরা দায়িত্ব নিতে শিখেছে একটা রাজনৈতিক পরিপক্কতা এনে দিয়েছে আমার মতে বিএনপি ওই রাজনৈতিক পরিপক্কতা যেমন ধরেন মানে কি ধরনের পরিপক্কতা এসছে আপনার দৃষ্টিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যদি এক একটা করে দেখি যদি এইটাই যে কারেন্ট এইটাই দেখি যে যেটার ব্যাপারে রায়ের পরে রায়ের পরে তাদের যে রিয়েকশান এবং কর্মপদ্ধতি এগুলিতে তারা অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করেছেন স্বীকার করেন নাই ভুল হয়েছে ইত্যাদি বলেছে কিন্তু কোথায়ও আইন শৃঙ্খলা একটু ভাঙ্গার বলছেন যদি আমরা ভালো জানি রায়ের পরে কারো লক্ষ্য জনতা রাস্তায় নেমেনি আমরা কারো পাতা ফাঁদে পা দেব না এইসব দিকে এই দিক থেকে এসে আজকে আমার মনে হয় বিএনপি যে নতুন নেতার উদ্ভব হয়েছে মির্জা ফখরুল আলমগীর ডেফিনেটলি উনি হিজ ডেস্টিন টু বি দি ফিউচার প্রাইম মিনিস্টার একদিন কয় বছর পর যাই না এটা কিন্তু শেখ হাসিনার অবদান তারেক রহমান হয়তো গান্ধীর মতো ভূমিকাও পালন করতে পারে 
लंडने गए पयला जी कथा हमें गांधी होते चाहिए तोरा देश शासन कर देश शासन कर आज के जो उन्नी निरपेक्ष भाव करते आज के हरतम ना अनुपयुक्त लोकरा तरह माथा उचु कर कथा बोलते शेखर नहीं तृत्य जो कथा बोलते चाची आज के तरा तर भूल भ्रांति ता जो आक भूल कर क्लिन हार्ट हमें परिष्कार अन्न जगह बोले सब आज के बनपिर निजे घर ये सब पुरानो जिन घूरे परीक्षा बेटा देखा सिन्हा सम्पर् जो कथा बोलते चाची हमें सिन्हा सहेबर बी लेखार अधिकार आई कर तब सिन्हा सहेबर इटा हल एक जज सहेब के धमक लागिए देश त्याग उचित आवी लीग जो चाहे कैंसार रुगी के चीफ जस्टिस बनानो दुर्नीतिग्रस्त लोक के दुर्नीति बनाना एक आवी लीगर को आईने वाले तीन जानते ही उन्नी एत दुर्नीतिग्रस्त उना के तरा क्यों चीफ जस्टिस बनाल मन प्राण धारण करना ब्रेक करते चाहिए शेष कर मामला भिन्न लम्बा 
এখন কেন এখন কেন আমরা যদি বলি না আমরা শেষ করে আছি যা আপনি যা রাজনীতি কি করে প্রভাব ফেলতে পারে এগুলো কি প্রভাব ফেলতে পারে রাজনীতি যেরকম খুব ঠিক যেভাবে বিরাট তোরপার কিছু একটা হয়ে যাবে এরকম কিছুই হবে না জাপানা চৌধুরী বলেন যে বিএনপি কি নতুন দের উন্মেষ করতে পারে পরিবর্তন আপনি তো বললেন ভালো ভাই একদম কবি কারণ মহাত্মা গান্ধীর সাথে যদি তারিক জিয়ার প্যারালালে কল্পনা করেন তাহলে আমি ওনার কবিতাকে লাইক করি আমি ভালো কিন্তু আমি যে কবিকে কবিকে রাহুলদা ভাই মহাত্মা গান্ধীর সাথে যদি ইয়া কেন বল হয় ইয়া তারিক জিয়ার মিল আসে আমি যেটা বলি যদি সিনিয়র সাহেবের সমত বলি আমাদের বিচারপতি যারা ছিলেন ওদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন বিচারপতি কামাল উদ্দিন বিচারপতি কেন বল মোস্তাফা কাল হাওয়াদার বিচারপতি হাবিব রহমান শেলি ওরা অসংখ্য বই লিখছেন কিন্তু এই জনৈক সিনাকে যখন বিচারপতি করা হয় আমি মনে করি বাংলাদেশের এটা আওয়ামী লীগের বড় দুর্বলতা এই লেভেলের নিচু মানের প্রধান বিচারপতি একাডেমিক্যালি কেউ একটাও ছিল না উনি হঠাৎ করে জীবনে প্রথম বই লিখছেন আর এটা ওই বকুল বাজি যদি বলছেন পাগল মানে এনেই পাঠাইতে হবে সেটা পাগলের পলাপ যেটা তাইলে বলতে হবে কারণ উনি এর আগে এর আগে কখন এর আগে কখনো কোনো বই লেখার ইতিহাস ওনার নাই যে কথাগুলি বলতেছেন জি আমি দেখি না অন্তত তাইলে এটা আজকে দেখতাম এরকম কোন না তো কিছু করতে আমরা কেন যাবো জাজমেন্ট ইসু উইল ফাইট উইথ দ্য ল একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন দেখবেন বাংলাদেশের মানুষ কি করে শেষ পর্যায়ে রাজনীতিবিদ নয় আমি একজন আইনজীবী এবং খুবই ছোট নিম্ন মানের একজন আইনজীবী না না আমি খুবই নিম্ন মানের একজন আইনজীবী আমার খুব মনে আছে যখন সিনার সাহেব চিফ জাস্টিস হলেন তখন এই বকুল সাহেবরা বললেন আর কি বকুল সাহেব প্রতীকী যে বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ সেই দেশে সিনহা সাহেবের মতো একজন লোককে যখন সিনহা সাহেব সকল বেল দেওয়া যাবে না আজকে সিনহা সাহেবের জন্য কুমিরের কান্না আর কি এটা বলে এটা কুমিরের কান্না কুমিরের কান্না হ্যাঁ কুমির কান্দে আর কি যখন সিনহা সাহেব চিফ জাস্টিস হলেন তখন আমার বড় ভাই শ্রদ্ধেয় ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব সানাল্লাহ সাহেব মানে একটা প্রতীকী বললাম ওনারা খুব লেখালেখি শুরু করে দিলেন যে এরকম এক শোনেন কথাটা শোনেন কথাটা শোনেন আমি যা বলতেছি আমি যা বলতেছি বুঝেই বলতেছি যে বাংলাদেশের মতো মুসলিম প্রধান দেশে আর কি লোক পাওয়া গেল না আর অন্য ভাষায় যেগুলো আছে না না তখন আমরা শুনলাম বিভিন্ন জায়গার থেকে শুনলাম আরে ভাই কথাটা কথাটা শুনে শেষ করতে হচ্ছে আমাদের শেষ করতে হচ্ছে ধন্যবাদ আমি কি করব আপনাদের সবাইকে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আজ এ পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে আবারও ফিরে আসবো আমি সেলিম ইমরাও খান সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন